说起美国的特种部队，大家首先想到的应该就是海豹特种部队，然后是三角洲、绿色贝雷帽以及油漆兵部队。那么大家认为哪支部队最强呢？要大兵说，最强的并不是战绩耀眼的海豹，而是神秘莫测的三角洲。下面大兵便为各位讲解一下三角洲部队为何是最强的，该特种部队又比海豹强在哪里。其实，现今世界上大部分特种部队的建立原因呢，基本上都是源自于1972年的慕尼黑惨案。至于三角洲的组建，则是更早了。在20世纪50年代的一次英美交流中呢，英国第22特别空勤团与美国达成了一项协议，就是双方互换一名军官到单位中体验。其中呢，英国军官是被分配到了美军的绿色贝雷帽中，而美国陆军上校查尔斯·贝克维茨（三角洲的创造者）则是被分配到了 SAS 中学。学习，在整个学习期间呢，贝克维茨在 SAS 中受到了很大冲击。在一九六二年，贝克维茨曾与 SAS 共同执行了一次行动，他的表现呢让其惊讶不已。之后，他便决定在越南组建一支与 SAS 类似编制的部队。但是当时上级不仅没有同意他的要求，还让其坚守一处阵地。也正是在这次防守战中受了伤，引起了后来取名“三角洲”原因的谣言。一直到二十世纪七十年代中期，随着世界各地恐怖袭击的愈演愈烈，五角。大楼和美国陆军高层开始委任贝克维茨去组建这支他一直希望成立的新部队。于是，一九七七年十一月十九号，部队番号为 E S T S F O D D 的单位成立了。这便是现今大名鼎鼎的三角洲特种部队。大兵上面说到的关于三角洲取名的原因呢，有很多视频或者文章说都是因为贝克维茨曾经在越南的三角洲地带吃过亏、受了伤，所以对此耿耿于怀，导致其将新组建的部队命名为三角洲。其实这种说法纯粹。是谣言。Delta Force 只是三角洲部队正式名称的俗称，原称为美国陆军第一特种部队 D 作战分遣队，所以呢才被大家俗称为 D 部队。Delta 其实指的是 D 部队，并不是三角洲。那么为什么会叫其 D 部队呢？这是因为美国陆军特种部队的编制在大队之下呢有 A、B、C 三级编制，而贝克维茨组建的这支反恐小队虽然也是美国陆军的特种部队之一，但是却并不隶属于陆军特种部队，所以才被称为 D 部队。另外呢，该部队还有一个 C A G 的称呼，也就是战斗应用群的缩写。其实该部队在组建初期呢，其人数非常少，并且大部分都是作战人员。早期有 A 队和 B 队两个中队，后来呢，随着几十年的发展，随着人数的增加，又扩编出了 C 队和 D 队。四个战斗中队的编制是一直延续。现今三角洲的规模已经相当大了，达到了八百到一千人。不过在这之中呢，作战人员是只有二百五十人左右，其他呢全是后勤支援人员。另外，该部队还有 E G H 三。三个中队，其中 E 中队呢是飞行单位，过去被称之为 s a s p r i G 中队过去则是作战支持部队，扩编之后呢，专门负责先遣队与侦察任务。至于 H 中队，则是属于战斗支持中队，成员包括了大规模毁灭性武器专家、爆裂物处置专家、医疗人员、情报信息专家等等。比如说，他们有专属的医疗分队，除了住在布拉格堡的，在美国各地多个秘密基地里面，也有专门的医生为其提供医疗援助。至于三角洲的情报部门，英文名称为 The。f a n y p a t e n 专门为该部队的特种作战提供情报支援。另外呢，虽然三角洲的空中支援大多数是依赖于第幺六零特种作战航空团，但是呢，他们也有自己的航空中队，立下装备有十二架直升机，可以说是名副其实的特种部队中的特种部队了。而且该部的人员选拔也极为严格。在组建初期呢，三角洲人员的选拔是完全效仿了英国 SAS 部队的做法，也就是美国陆军特种部队中选拔合适的人员，其中有高达 70% 的人都是在游骑兵部队待过的，现今已经成为三角洲的最大兵员。其选拔一年两度，报名者满足以下条件：年龄22岁以上，士官的话至少要服役两年半，军衔要求为 E 五到 E 八，军官级别呢则是 O 三到 O 四，并且至少有一年的指挥经验和服役两年半。此外呢，需要通。通过军事自由落体跳伞和水肺潜水体检以及眼科测试，自愿接受自由落体跳伞和固定拉绳跳伞训练。这还不算完，报名者还要进行一个体能测试，一共包括了六项内容，分别是二十五秒内逆向爬行四十码。
，每分钟俯卧撑三十三个，每分钟仰卧起坐三十七次，二十四秒内通过美国陆军标准障碍区，十六点五分钟内跑完两公里长跑，全副武装球度一百米，每项呢至少要在六十分以上才能进行下一项测试，全部通过的报名者就能进入到选拔阶段了。正式选拔阶段分为两个部分，第一部分呢是筛选，淘汰率达百分之九十以上了。要知道在选拔游骑兵成员的时候呢，其选拔课程的淘汰率已经达到了百分之七十五，也就是说会在百分之七十五的基础上再淘汰百分之九十。这种兵员素质，怪不得三角洲那么强。回归正题啊，第一部分基本就是山地行军，选拔人员需要在北卡罗来纳州的国家森林里进行转移行军训练。这项测试要求每个参选人员单独行动，先是负重十八公斤，独自前行二十九公里。之后呢，会继续通过这种行军课程，但是难度会随着时间进程而增大，负重和行军长度也会随之增加。到最后，应征者需要在山地上负重二十公斤，行军六十四公里，期间呢，只能携带一张地图和一枚指南针。另外有一点值得一提啊，那就是三角洲部队的应征者，选拔考官在选拔期间并不会告知他们明确的标准，选拔达不达标只有考官自己知道，考官只会告诉参选人员，定向越野，尽自己最快的速度完成，时间多长，距离多。少要走几个检查点都没有提供，参选人员只能根据所携带的地图拼命地赶往下一个检查点，在那里接收指令后前往下一个检查点。之所以这样做，是因为真实战场上也不会有具体的标准，未知的压力是考验参选人员的重要工具。一般来说呢，倾尽全力的同时，依然保持乐观心态的人员比较受青睐。在通过上述选拔后呢，还会迎来三角洲军官和心理学家的不断提问，问题甚至会依据参选人员的档案进行调整，以此来确保参选人员完美的。的过程体验，其实这项测试的重点不在于参选人员的回答，一般也不会有什么标准的答案。主要呢是为了考察参选人员能否在各种压力环境下保持冷静，是否容易冲动、偏执或者有严重的心理问题。该部队的考官认为，如果一名士兵连坐在椅子上冷静的回答问题都做不到，那么当在战场上面对巨大压力的时候，必然是不能保持冷静，并且顺利完成一项困难任务的。所以，通过选拔的队员，不仅体能和战术要达标，心理上同样也。要达标。此外呢，在技能条件方面，参选人员必须要能够熟练地使用各种轻武器，包括驾驶各种汽车和操作各种机械设备，包括坦克、装甲车、直升机、大型运输机，还要有格斗、擒拿、攀岩、越障等技能。另外，每人至少还要具有一门以上，例如爆破、救护、修理、开箱等专长。而且，三角洲部队还非常看重学习能力，因为该部队不仅要选拔士兵，还要培养士兵。一名士兵在完成了选拔课程之后呢，就会进入到为期六个月的。行动人员培训课程以及无数的美军或者外军甚至民间的训练课程，期间淘汰率也达到了百分之五十左右。由于该部队的主要任务是反恐、直接攻击行动以及近距离目标侦查，所以与这三项相关的美军课程是三角洲新进队员所必修的，也就导致了所有三角洲成员基本都参加过肯尼迪特种作战学院的军事自由跳伞课程和陆军的跳伞长课程，以执行渗透近距离目标侦查任务。至于直接攻击行动和反恐，行动方面，大多数新队员在入选之前呢，都参加过游骑兵课程。入选之后，还要学习进阶的室内近战训练。综上所述，整个选拔的淘汰率高达百分之九十五左右。该部队曾经的二等军事长保罗·赫威曾经说过，他们选拔那年，一共有二百四十个游骑兵和 SFG 成员参加，最后通过整个选拔和训练的是只有十二到十四人。也正是因为这些原因，三角洲部队在极短时间内，通过严酷的训练，迅速成为美国在全球各地执行。反恐行动的一把利刃。美联社的一位记者甚至幽默地说：“如果给这支部队一架长梯，他们能爬上月亮。”说完这些，三角洲部队的正式成员都配置有哪些武器呢？因为其任务的特殊性，三角洲部队有权根据任务选择任何武器，包括 M 1 9 1 1系列手枪、SIG P 2 2 6式手枪、M P 5系列冲锋枪、改良后的 M 4系列卡宾枪、M K 1 4 M K 4 3 M K 1 4 M K 2 4狙击步枪，甚至是 X M 5 0 0巴雷特点五零口径。狙击步枪以及伞兵型的 M 2 4 9班用机枪等等，在进入到二十一世纪之后，由于美军部队常规所使用的 M 9手枪达到了使用期限，三角洲呢便开始使用 Glock 二二手枪。与此同时，三角洲还和 HK 公司合作开发了活塞式 HK 4 1 6自动步枪，取代了传统的直接导气式的 M 4系列，成为了该部队新一代的制式步枪。而在狙击步枪方面，三角洲呢除了使用的从点三零八。
到三三八口径各种主流口径的栓动狙击步枪之外，还非常喜欢使用半自动狙击步枪，尤其是 7.62 口径的 A R 半自动步枪 M K 1 1以及后来被陆军采用的 M 1 1 0另外，三角洲从早期的鹰爪行动到阿富汗战争期间呢，都采用有 H K 1 1轻机枪。该部队曾经在阿富汗的一次行动中，其狙击小组甚至把安装夜视瞄准镜的 H K 2 1当做狙击步枪和机枪的一种混合体使用。当然了，该部队还储备有一批口径的 A K 系列步枪，主要是用于训练或执行某些特定的任务。听完上述啊，大家应该对三角洲特种部队有了一定的了解。那么下面我们来看一下三。三角洲为什么比海豹强？大多数人一提到海豹突击队，想到的应该都是在2011年5月2号， 22名海豹特战队员仅用了38分钟就击毙了基地组织首领本拉登的“海神之矛”行动，从此对海豹这个名号是刮目相看。但是各位不知道的是，其实此海豹非彼海豹。当年击毙本拉登的是简称为 “D E V G R U” 的海豹六队，是一支隶属于美军联合特种作战司令部，专门执行海外反恐行动的特种部队。该部队最早成立于1 9 8八。零年，现今也只有三百人，而海豹突击队的简称则是 S A E L， 是属于美国海军特战司令部的，职责是应对局部战争中的突发事件。其中呢，简称中的字母 S。A L 分别代表着海洋、空中和陆地，是一支三栖作战部队，最早成立于1962年1月1号，其前身是美国海军水下爆破队，现今部队成员约为2500人。由此可见，与海豹突击队相比，显然海豹六队的隶属级别更高，直接归五角大楼指挥，而海豹突击队呢，则是大多数接收海军内部的指令。另外，海豹六队的行动任务也更高，大多数是担负着涉及国家利益的反恐行动，而海豹突击队虽然是三栖出动，而且活动。动范围很大，但一般是执行局部战争中的突发事件，任务等级相对于六队低一些，基本都属于战术层面，可替代性较强。就算是将海豹突击队所执行的任务交给另一支美军立下的特遣侦察分队去完成，大多数也能达成预期目标。还有就是从人员构成方面来看呢，海豹六队立下只有七个连级中队，而且只有四个突击中队能够执行作战任务。与之相比，海豹突击队立下有八个队，其编制人数已经是海豹六队的好几倍了。显而易。海豹六队的人员构成更加精锐，隶属美军组建的所有特种部队，包括游骑兵和绿色贝雷帽在内，能够和海豹六队相媲美的只有三角洲部队。而海豹突击队和三角洲的主要差距，大多数是体现在这三个方面。其一呢，就是任务等级，与上述说到的海豹六队一样，三角洲也是隶属美军联合特种作战司令部，也是以国家级反恐行动为主要职责。例如，一九八零年的鹰爪行动，与之相比，海豹突击队的任务就非常琐碎了，里面包括了侦查。协防、反恐、非常规战争以及直接行动等五个类型，大多数都属于美军在局部战争情况下日常面对的战术级行动任务。其二呢，是在人员构成上。上面大兵也提到了，美军中有资格入选三角洲部队的士兵，大多数都在游骑兵或者绿色贝雷帽等特种部队中服役，并且久经沙场、有丰富经验的老兵。相比之下呢，海豹突击队的成员就比较杂了，不仅有来自海军和海军陆战队的士兵，还能从地方青年中招募，身体素质和战斗经验那比三角洲逊。色的多，最后则是武器装备方面。由于三角洲部队所执行的大多数是涉及国家层面的战略级反恐行动，因此美军自然是不遗余力的对其提供装备保障，会从各军种抽调最先进的装备进行全力以赴。例如，在一九年十月二十六号，该部队为了执行五角大楼下达的击毙极端组织头目巴格达迪的任务，长途奔袭六百多公里，在幺六零特种航空团的全程护送下，驾驶 F 十五 E 战机发射了两枚 A G M 幺五八防区外。空地导弹直接炸毁了巴格达迪的住所。相较之下呢，海豹突击队的行动规模就小了很多，其保障力度呢也非常有限，通常只能调拨海军一个军种范围内的物资装备。总结来说呢，三角洲之所以被大家认为弱于海豹突击队，很重要的原因之一就是近二十年来，该部队的战绩可以说是美国所有特种部队中最差，再加上其所执行的任务大多数被笼罩在一层神秘的面纱后面，所以各界很难了解背后的东西。但三角洲所拥有的高技术装备、高素质人员、高机动性以及强大的作战能力，必然会让其在未来的国际反恐行动中大放光彩。